ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ನನ್ನ ಕೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಂದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೇನೋ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಮಗುಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಿಂದನೇ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಜೆಸ್ಟೆರೋನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎರಡು ಬಂದು ಹೆವಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದಾಗ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೆವಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಊಟದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಅಂಶದ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸನ್ನು ಹೆವಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಹೈರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈಲಿ ಎರಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಊಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಇರೋ ಊಟ ತಿಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟಾದರೂ ನೀರು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇವಾಗ ಬಂದು ಐದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರೋಲ್ಲ ಐದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಲ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗೋ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನ ಮೇಲೆ ಹೆವಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಗುವಿನ ಭಾರ ಬಂದು ಕರಳಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಮಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈಚೆ ತೊಳೋದಕ್ಕೆ ಈಚೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾರಿನ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಊಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಪ್ರೊ ಫೈಬರ್ ಇರುವಂತಹ ಊಟಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೈಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಬಂದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ನಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂತಂದರೆ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಬಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಲ ಮಲ
ನೀವು ಊಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫೈಬರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಫ್ರೆಶ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಂದು ಮೊಸರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಕೊಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಬಂದು ಮೆತು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಹಾರ ತಿಂದಿರೋ ಆಹಾರ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟಾದರೂ ನೀವು ಮೊಸರನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡ ರಿಲೀಫ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿರೋ ನೀರನ್ನು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ಸು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುವ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಕುಡಿರಿ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಊಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ ಆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸೀಸನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬಂದು ಐದು ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಷ್ಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ ದಿನ ತಿಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಿ ಫೈಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಬೋದು ಮುದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಂದರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುದ್ದೆ ಬಂದು ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ಥರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮುದ್ದೆ ಬದಲು ನೀವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬಾಧೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನೀವಾಗೆ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನೀವು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರೋದನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ತೊನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಬಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಬಂದು ಹೆವಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರಿನಂಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಿಂದಿರ್ತೀರ ಮತ್ತು ಬಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಫುಲ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಏನಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಕಿಂಗು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಮನೇಲೆ ಓಡಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇರೋ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮನೇಲೆ ಓಡಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಾಗಿಲೆಲ್ಲ ಕಿಟಕಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಳ್ಳೆ ಏರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಂಗಿರೋ ಜಗದಿಂದಲೇ ಮಲಗೋದು ಕುತ್ತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಗು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಆಗುತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿರಿ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಊಟಗಳು ಅಂತೀನಿ ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಿರ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಲ್ವರಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಡಿಲ್ವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ನೀಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ ಉಪ್ಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜೀ ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ನೀರು ಕುದಿಸಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಪ್ಸ ಏನಿದ್ರೂ ತಾನಾಗೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಸೋಡಾ ಐಟಮ್ಸು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹ